በሰላማዊ መንገድ የተካሄደው የስልጣን ሽግግር በኢትዮጵያ ታሪክ አዲስ ምራፍ የተከፈተበት ነው ሲሉ የሮሜ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት አቶ ለማመገርሳ ተላገሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሀገሪቱ የገጠሙ ችግሮችን የማስወገድ አቅም ስላላቸው ህዝቡ ሊደግፋቸው ይገባልም ብሏል ዘገባው የሪፖርተራችን አባተ ፈይሳ ነው አዳና ሰፋ በሀገሪቱ ታሪክ ስልጣን የሚገኘው በአፈሙዝ ነበር ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ የስልጣን ሽግግር ለዘመና ስናፍቆ ይተናል ታዲያ ዛሬ ይሄንን አይተናል ለሀገሪቱ ታሪክ አዲስ ምዕራፍ መሆኑ ነው የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት አቶ ለማመገርሳ የተናገሩት ሞደሞ ዶክተር አብይን ኡመንና ነው ኬንያ ፊ ኡመን ነብይ የኬንያ በገገም መደንጀቹን በርባድ ዶክተር አብይ አህመድ የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ነው በመሾማቸው የክልላችንንና የሀገራችንን ህዝቦች እንኳን ደሳላችሁ ማለት ፈልጋለሁ የሀገራችንን ታሪክ መለስ ብለን ስናይ ስልጣን የሚገኘው ባፈሙዝ ነው የስልጣን ባለቤት የሚሆነው የታጠቀውና ኃይል ያለው ነው በሰለጠኑት የዓለም ሀገራት ያለውን ዲሞክራሲያዊ የስልጣን ሽግግር ስንናፍቆ ይተናል በሀገራችንስ ይህ መቼ ነው የሚከናወነው ስንል ስንናፍቆ ይተናል ታዲያ ዛሬ ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ የስልጣን ሽግግሩ መከናወኑ በሀገሪቱ ታሪክ ውስጥ አዲስ ምራፍ ነው ይህም ለሀገራችን ትልቅ ተስፋ የሚሆን ነው ከጠቅላይ ሚኒስትሩ መሾም በላይ ሀገራችን የስልጣን ሽግግሩን በሰላማዊ መንገድ ማከናወኗን በመያታችን ትልቅ ተስፋ ሰጥቷል ህዝቡም ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ታዊ የስልጣን ሽግግሩን ጠብቆ አቆይቶ ባህል ማድረግ አለበት ብለዋል ኡመን ንብየ ኬንያ ወንዱምቱ አማምቦ ደረቀው ወጥ ዴቪው ኑረንጅራቱ ጄዲ መላው የሀገራችን ህዝብ ከሆን በኋላ የስልጣን ሽግግሩ በኃይል መሆን የለበትም ብሎ አሁን የተጀመረው ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር በሀገሪቱ ባህል ሆኖ እንዲቀጥል መሰራት ይኖርበታል አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወጣት ምሁር ይህችን ሀገር መለወጥ የሚችሉ በመሆናቸው ህዝቡ ከጎናቸው ተሰልፎ ሊደግፋቸው ይገባልን ብለዋል ፕሬዝዳንት ለማ ሙመን ሚኒስትራ አራሙ ደመን ዶክተር አብይ አህመድ ደርገጌ ሳፊ አይዩዳ አዲሱ የተሾሙት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወጣትና ምሁር ናቸው ካላቸው ቆራጥነት የተነሳ ለዚች ሀገር ተስፋ ይሆናል ለውንላለን ሀገሪቱ ከገባችበት ችግር ለመታደግ ትልቅ ስራ ይሰራሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን ለሁሉም ችግራችን አንድ ሰው መፍቲ ይሆናል ብለን ካሰበን ህልምና የሚሆነው በመሆኑም ጠቅላይ ሚኒስትራችን ስኬታማ ስራ እንዲሰሩ ህዝባችን ከጎናቸው ቆሞ ሊያግዛቸው ሊደግፋቸውና ተጨማሪ ኃይል ሊሆናቸው ይገባል የኦሮሞ ህዝብን በታሪክ ያገኘው ንድፍ ተጠቅሞ በታላቅ አላፊነት መስራት ይተበቀበታል ብለዋል ኡመን ናኖ ኬንያ ኡመን ኦሮሚያ ኡመን ኦሮሞ እ ሴና ኬንያ ከየሰት ዋነር ገነን በኔ ተቆር ገነን ይዝር የክልላችን ህዝብ በታሪክ አገንተን የማናቀውን አገንተናል ደስታችን ድርብ ነው ከዚህ ቀደም ደጋግመን ስናነሳው እንደቆየ ነው ሁሉ ያገኘ ነው ነድል በደስታ ብቻ ማሳለፍ ሳይሆን በአግባቡ ተንከባክበን መጠበቅና በስራ ማሳየት መቻል አለብን በዚች ሀገር ውስጥ አዲስ ታሪክ ለማስመዝገብ በታላቅ ኃላፊነት መስራት ይተበቀብናል አገሪቱን በልማትና በዲሞክራሲያዊ መንገድ ወደ ተሻለ ምራፍ ለማሸጋገር በሚደረገው ጥረት ከአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር ተባብረው ለመስራት ዝግጁ መሆናቸውን አራት አገራዊ የፖለቲካ ፓርቲዎች ገልጿል። የፖለቲካ ፓርቲዎቹ ለዚያ በሰጡት አስተያየት ለአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የእንኳን ደስ ያሉት መልእክት ማስተላልፈዋል። በአገራዊ ጉዳይ ላይ ተባብረው ለመስራትም ዝግጁ መሆናቸውን ተፈካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎቹ ተናግረዋል። ተቃዋሚው ንቱቶ ተፈካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚል አቋምና ሐሳብ ይዞ መምጣታቸውም ጥሩ ነገር ነው። ስለዚህ እኔም ይሄንን ጥሪ እቀበላለሁ። ተፈካካሪነን እኛ ተቃዋሚ አይደለንም ጣላትም አይደለንም ዜጎችንን የተሻለ ሐሳብና የተሻለ ፖሊሲ ለማምጣት ነው የምንፈካከረው እንጂ አገራችንን ለማጥፋት ወይም ለሌላ የጥፋት መንገድ ለማስኬድ ስላልሆነ እንን ተፈካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚል ሲያሚ መስጠታቸው ራሱ በጣም የሚደነቅ ነገር ነው ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ለመደራደር ለመነጋገር እንፈልጋለን የፖለቲካ መህዳሩን ማስፋት እንፈልጋለን የሚሉ ንግግሮች ሁልጊዜ በየወቅቱ ይሰማሉ ነገር ግን ተግባራዊ ሳይሆኑ ቀርተዋል ስለዚህ እኛ አሁንም ተግባራዊ ያደርጋሉ ብለን በተስፋን ተብቃለን እሳቸው ከሚመሩት መንግስት ጋራ እንደ በቃላቸው መሰረት ያንን የሚያደርጉ ከሆነ የኛ ፓርቲ ምንጊዜም ለሀገሪቱ ሰላምና አንድነት 
ለሀገሪቱ መረጋጋትና ለሀገሪቱ እድገት ካለው መንግስት ጋር ለመስራት ንግዚያም ዝግጁ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በትግል የተፈተኑና ከትግል ጎን ለጎን ራሳቸውን ያበቁ የመጡ በመሆናቸው ለሀገሪቱ ችግር መፍትሄ ሊያመጡ እንደሚችሉ እምነታቸው መሆኑንም አብራርቷል ክቡር ዶክተር አብይ በኢትዮጵያ አንድነት ሆነ ኢትዮጵያን ወደ አንድ ማቀፍ ለማስመጣት ከፍተኛ እንት ሊተበክባቸዋል ቆራጥነት እንተበክባቸዋል በርግጥ ኢትዮጵያ ህዝብ በገቡት ቃልም ከሳቸው የሚተበቃል ኦልሞስት ሰምተን አልማርስ ይችላል ከሳቸው የሚለው ምንድነው በሁለት ነገር ነው ማያቸው እኔ አንደኛ ምሁር ናቸው ያነበው ናቸው ሁለተኛ በችግሩ በቸነፈሩ ተወጥተው የሞቱ ጀግና ወታደርም ናቸው በዚህ አይነ ሳያቸው እኔ ዛሬ በተለየ የገቡት ፕሮሚስ ለኢትዮጵያ ህዝብ ሆነ ለተቃዋሚዎች ጥሩ ተስፋ የሚሰጥ ነው። ሁሉንም በኩልነት ማስተናገድ የመጀመሪያው ተግባራቸው ነው። ይሄን سنል ሁሉም ተወካይ ነው። ተወካይ እንደመሆኑ መጠን የተቃዋሚ እንደ ተቃዋሚ ፓርቲ የገዢም ፓርቲ ሐሳቦችንና ፍላጎቶችን ማጣጠመው በጋራ አብሮ የመስራት ጉዳይ የመጀመሪያው አሳባቾ ነው ማለት እንችል ሚኒስትሩ ለተፈካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ያስተላልፉ ጥሪም ተገቢና ወቅታዊ መሆኑን ገልጾ ተፈካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎችም የጠቅላይ ሚኒስትሩን ጥሪ በጸጋ እንደሚቀበሉት ገልጿል